Հայաստանի լորու մարզի լերնապատ գյուղն է։ Այստեղ, ինչպես Հայաստանի մյուս բնակավայրերում, աշակերտներն առավոցյան հաճախում են դպրոց։ Այստեղ սովորում է 230 աշակերտ։ Նրանք սերտում են իրենց դասերը, ակտիվ մասնակցում են դպրոցի ուսումնական ծրագրերին։ Բնականաբար կան առաջադրանքներ, որոնք աշակերտները կատարում են դասագրքերից եւ կան նաեւ առաջադրանքներ, որոնց համար անհրաժեշտ է լինում հանրագիտարան կամ ինտերնետ։ 2001-ի հունվարի 15-ից գործարկված առաջին ազատ թվային հանրագիտարանում Վիկիպեդիայում հոդվածները տեղադրվում էին անգլերենով։ Հայերեն Վիկիպեդիայում առաջին հոդվածը գրվել է 2005 թվականին, Հայաստան հոդվածը։ Մենք դիմեցինք Վիկիպեդիա հիմնադրամին, որովհետև Հայաստանը նույնպես ունենա Վիկիպեդիա կազմակերպություն։ Մենք 43-րդը եղանք եւ Վիկիպեդիա Հայաստանը տարածաշրջանում միակ կազմակերպությունն է, որ ունի իրավունք տարածել Վիկիպեդիա նախագծերը եւ Վիկիպեդիա մյուս բոլոր նախագծերը։ Վիկիմեդիա Հայաստանը նպատակ է դրել Վիկի նախագծերի միջոցով վերափոխել հայ երիտասարդի հոգեբանությունը, դարձնել լավատես, իր ուժերին վստա, ստեղծարար եւ հաջողակ։ Մտածեցինք ինչ նոր նորամուծություն կարող են կանել, որովհետեւ այսպես թրիչկային զարգանա հայերեն Վիկիպեդիան։ Ուրեմն երկու գաղափար, որ աշխարում ոչ մի ուրեմ Վիկիմեդիա չէր կիրառել, Վիկիմեդիա Հայաստանին է դա, Վիկի ճամբարները եւ Վիկի ակումբները։ Տարին երկու անգամ Վիկիմեդիա Հայաստանը կազմակերպում է Վիկիպեդիայի դասընթացներ ուսուցիչների համար։ Այն ուսուցիչները, ովքեր գնում են իրենց ուրեմը դպրոցում կամ իրենց գյուղում, ակտիվ իրենք խմբագրում են, արդեն դառնում են լավ ուրեմը խմբագիր, այդ գյուղում մենք հիմնում ենք ակումբներ։ Իհարկե եթե հովանավոր ենք ունենում։ Առաջին Վիկի ակումբը բացվեց Գյումրիում։ Արդյունքներից բարձ դարձավ, որ նպատակահարմար է Վիկի ակումբներ ստեղծել գյուղերում, որտեղ պատանիներն ու երիտասարդներն ավելի հակված են ներգրավելու ակումբի աշխատանքներում։ Երկրորդ ակումբը ստեղծվեց Արևածակ գյուղում։ Լերնապատ գյուղում Վիկի ակումբ ստեղծելու որոշում Վիկի Մեդիա Հայաստանը կայացրեց շնորհիվ այդ գյուղի բնակիչ Արմենուհու, ով 2014 թվականին ճանաչվեց Հայերեն Վիկիպեդիայի լավագույն խմբագրող։ Այսպիսով ակումբի ստեղծումից հետո գյուղի 10-17 տարեկան պատանիների շուրջ 80 տոկոսը ոգևորված ներգրավվեց խմբագրման գործում։ Երեխաներ մեզ մոտ գալիս են շափատը 5 օր, որը որսից հինգ ժամ իհարկե երկու հերթով են գալիս ոչ միայն սովորում են խբագրել տարբեր վիկի նախագծերում այլև սովորում են օկտոբեր համակարգչից սովորում են թարգմանություններ կատարել տարբեր բառաններից են օկտոբում ոչ միայն ռուսերենից հայերեն են թարգմանում այլև հայերեն բառերեն սովորում հայերեն բառերի բացատրություններ են սովորում վիկի ակումբում գյուղի պատանիներն ու երիտասարները ոգևորված զարգացնում են հայերեն վիկիպեդիան եւ վիկի բառարանը Վիկիպեդիա ես խմբագրել սովորել եմ իմ քույրիկից Ես վիկի բարանում խմբագրում եմ մոտ 1 տարի ես ունեմ 7500-ից ավելի բար հոդված Ես խմբագրում եմ վիկի բարանում սակայն է որս հոդվածներ վիկիպեդիայում Մեկ տարի է գալիս եմ վիկի ակումբ Ներկայումս 50-ից ավելի հոդվածներ ունեմ վիկիպեդիայում տարբեր թեմաներով հիմնականում ֆուտբոլիստների մասին Գյուղերում որտեղ ժամանցի վայրեր ու հնարավորություններ չկան վիկի ակումբը երեխաների համար հնարավորություն է դպրոցից ու դասերից հետո զբաղվելու իրենց համար հաճելի գործով Եթե դուք հիմա դիտում եք այս ֆիլմը եւ հնարավորություն ունեք օգնելու, որպեսզի Հայաստանի որևէ գյուղում Վիկի ակումբ ստեղծվի, իմացեք, որ ձեր իսկ օգնությամբ մասնակից եք դառնալու գրագետ եւ պատասխանատու սերնդի կերտմանը։ Վիկի Մեդիա Հայաստանը նպատակ է դրել երկրի ապագայով մտահոգ անհատների եւ կազմակերպությունների աջակցությամբ Վիկի ակումբներ հիմնադրել Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր բնակավայրերում։ Եթե դուք ուզում եք ձեր լուման ունենալ Հայաստանում կրթված աշխատասեր նպատակը սկսած սերունդ ունենալու համար, կարող եք միանալ մեր մեզ հովանավորներին շատ բան պետք չի դրա համար, ամենը մի քանի համակարգիչ, ինտերնետ կապ եւ կահավորում սենյակի։ Միացեք մեր մեզ հովանավորներին։ Դուք հիմա գիտեք սերունդ կրթելու մի բարձ գործիքի Վիկի ակումբի մասին ստեղծիր քո գյուղի քո նախընտրած բնակավայրի ակումբը փոփոխություն մտցրու պատանիների ու երիտասարդների կյանքում որ տարիներ հետո հպարտու գոհլինս կատարածած ճիշտ ներդրման համար